আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সময় তো বোন আপনি জানতে চেয়েছেন যে বাড়িতে থাকা অবস্থায় আপনি যে জামা বা পায়জামা পরেন যেগুলি মানে চিপা বা সংকীর্ণ তো এবং তাতে সমস্ত শরীর অবশ্য ঢাকা থাকে ওই অবস্থায় যদি ওই কাপড়ে নামাজ আদায় করেন তাহলে আপনার নামাজ হবে কিনা প্রথম কথা হলো বাড়িতে যখন স্বামীর সামনে আপনি যে কোনো পোশাক এই ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো পর্দা নাই সেহেতু আপনি পড়তে পারেন তাতে কোনো বাধা নাই দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সালাতের পর্দা সালাতের পর্দার জন্য শর্ত হচ্ছে মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর ঢেকে দিতে হবে মুখমণ্ডল এবং হাত দুটি কবজি পর্যন্ত এই অঙ্গ এটুকু ছাড়া বাদ বাকি সবটুকু ঢেকে নিতে হবে উম্মে সালমা রাদি আল্লাহ তালা আনহার হাদিস থেকে এটাই পাওয়া যায় জালা নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে ঋতুবতী নারী অর্থাৎ মানে প্রাপ্তবয়স্ক নারীর চাদরটা যদি তার পায়ের উপর অংশ ঢেকে নেই তাহলে তার দ্বারা তার ওটা পড়লে নামাজ হবে হয়ে যাবে এখন সংকীর্ণ কাপড় পড়লে বা চিপা চাপা কাপড় পড়লে নামাজ হবে কি না এক্ষেত্রে শেখ বিন বাজ বলেছেন যে নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু এটা পড়া উচিত নয় শেখ ফজান বলেছেন যে এবং শেখ ফজান রহমতুল্লাহ আলাহ হাফিজাল্লাহ বলেছেন যে নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু সে গুণাগার হবে এই জন্যে যে সে এমন কাপড় পরেছে যে কাপড়টা তার জন্য উপযুক্ত নয় উনি দলিল দিয়েছেন এভাবে শেখ সালে মুনাজ্জদ এইরকম দলিল দিয়েছেন যে একদিন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দেহিয়া আল কালবির পক্ষ থেকে পাওয়া উপহার পাওয়া একটি কাপড় উষামাকে দিয়েছেন তো উষামাকে পরে বললেন যে কিপ্তি এলাকার কাপড় আর কি যে বললেন যে ওই কাপড়টা তুমি কি করেছো পরো না কেন বলছে এটা আমার আমার স্ত্রীকে দিয়ে দিয়েছি তো তখন তিনি বললেন যে ওটা তো চিপা মানে ওটার নিচে অন্য একটা কাপড় পরে নিতে বলিও কেননা ওই চিপা কাপড় পরলে তার শরীরের হাড্ডি দেখা যাবে তো এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে যদি ওটা জায়জ হতো তাহলে আল্লাহ নবী সাল্লাহাম অনুমতি দিতেন যে বাড়ির মধ্যে সে থাকবে ওটা দিয়ে নামাজ পড়বে তো অসুবিধা কোথায় কিন্তু তিনি ওটাকে শরীরে হাড্ডি দেখা যাবে এই আশঙ্কায় তিনি তার নিচে অন্য কাপড় পরতে বলেছেন অতএব মানে এই সংকীর্ণ কাপড়ে নামাজ না পড়ে ঢোলা ঢালি কাপড় পরে খুব ঢোলা হবে না এবং সংকীর্ণ হবে না মধ্যম ধরনের কাপড় পরে নামাজ আদায় করাটাই আপনার জন্য সবচাইতে উত্তম এবং হাদিস মোতাবেক ইনশাআল্লাহ তো এই জন্যে চেষ্টা করতে হবে সালাতের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কোনো ত্রুটি যেন না থেকে যায় আল্লাহ সবাইকে তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ